Pour vous présenter, avoir le plaisir de vous présenter donc Maxime Blain, euh, qui est donc euh, un élève de Lucien Belli à Sorbonne Université et qui a déjà eu l'occasion de publier sur euh, les sujets versaillais, les gardes de la porte et euh, tout récemment un, un gros volume sur, euh, Vers, qui s'est intitulé Versailles en chantier et qui retrace l'histoire euh, euh, de, des chantiers, des différents chantiers, des différentes phases du chantier de Versailles. Et aujourd'hui donc il nous parle des bustes, des façades du du château de Versailles. C'est un travail qu'il a entrepris lorsqu'il il était en stage auprès de moi, il y a quelques années, je, je, je suis depuis, ça va faire 5 ou 6 ans, je ne sais pas. Et euh, parce que donc il fallait démêler, démêler cet écheveau quasi inextricable euh, de l'historique des bustes de, de la cour de marbre et de la cour royale, il y en a 84, si je me trompe. Et euh, donc il a pris ce, ce dossier à, 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 à bras le corps et, et donc je pense qu'il il va nous en livrer ici une analyse, bien qu'il ait déjà publié un, un article sur le, sur le sujet. Je vais à sa parole. 30 minutes. Hein. Merci, Merci beaucoup, Alexandre. Euh, je vais commencer par remercier euh, les deux organisateurs du colloque, euh, Delphine Carangeau et Mathieu Davina, euh, de me donner l'occasion de, de revenir à Versailles euh, pour parler des 84 bustes, une conférence en euh, communication qu'on aurait presque pu faire euh, in situ, euh, puisqu'ils sont euh, juste à côté euh, de la paroi. Euh, alors, lorsqu'en 1716, euh, Georges Louis euh, Le Rouge présente Versailles comme la huitième merveille du monde, après les sept traditionnelles représentatives de la civilisation gréco-romaine, eh bien, il fait du château de Louis XIV le parangon de la nouvelle antiquité. La présence euh, de cette période glorieuse de l'histoire est attesté dès les premiers travaux du jeune souverain sur le domaine euh, qu'il hérite de son père, Louis XIII. Le souvenir de l'Empire romain est une clé d'interprétation véritable euh, du règne de Louis XIV. Par l'attirance du jeune souverain pour les grandes réalisations antiques, il se place euh, dans la tradition de ses prédécesseurs, euh, et c'est ce que l'on vient de voir, euh, François Ier et Henri II, mais aussi des hommes euh, de sa jeunesse, euh, il faut penser aux deux cardinaux, Richelieu et Mazarin. Alors la volonté, et je pourrais même parler de devoir politique, de posséder euh, des œuvres antiques entraîne une considérable entreprise de commande. Le principe euh, n'est pas nouveau, François Ier avait déjà envoyé eh bien, le primatis en Italie pour réaliser des copies et lui conseiller les plus beaux achats. Fontainebleau avait précédé Versailles dans sa course à la collection antiquaire, et Vasari avait qualifié le château de Fontainebleau de Nouvelle Rome. Alors j'ai été, euh, au moment où euh, Alexandre Maral, et je, je l'en remercie une nouvelle fois, euh, où j'ai été chargé de mener à bien cette étude, euh, nous nous sommes confrontés un premier constat, le manque absolu euh, de sources. À part deux que je vais vous présenter, aucun mémoire de visiteur, aucune correspondance, aucun inventaire, euh, quasiment aucune représentation iconographique ne permet d'identifier ces 84 bustes sans, euh, à part avec la simple mention euh, lacunaire, de 84 bustes, alors des fois on a deux marbres blancs, dans le meilleur des cas, ou d'après l'antique, et on s'arrête véritablement là. Alors dès 1665, Louis XIV couvre Versailles de bustes. Bien avant l'installation des plus célèbres antiques dans la galerie de Versailles, par sa présentation et son agencement, dans ce cadre versaillais encore tout jeune, cette profusion de bustes avait pour ambition de tenir un discours d'une portée quasi politique, dépassant le simple domaine eh bien, archéologique et même esthétique. Le franchissement des cours de marbre et cours royales était comme une première vision de l'antique, une préface, je dirais, à cette antiquité idéale recomposée euh, dans les jardins, grâce eh bien, au rassemblement d'œuvres dispersées au sein de grandes collections euh, distinctes eh bien, et dont les originaux étaient bien souvent euh, difficiles à voir. La lecture de Suétone et de l'histoire romaine en général de tous ces auteurs 
a rendu, je dirais, indispensable la possession des bustes d'empereurs et d'impératrices. Leur emplacement dans ces cours, sur ces façades, qui étaient choisies, mettent en scène eh bien, le pouvoir royal, l'ordre et surtout la gloire d'Auguste et des Césars, qui permet en quelque sorte de relire le règne de Louis XIV et peut-être même d'amplifier celle du roi. Plus encore, le roi se montre ainsi en protecteur éclairé des arts et des artistes de son temps, les empereurs romains, comme les grands hommes de l'Antiquité, servent de modèle pour les souverains de Versailles, ce n'est pas seulement le XIV, ça se vérifie avec ses deux successeurs. Ainsi, Charles Perrault eh bien, notait qu'on peut dire de Versailles ce qu'on disoit de Rome, que de briques qu'elle est toi, Auguste l'avoir rendu toute de marbre. Alors c'est en 2014, confronté au mauvais état de ces bustes, que la direction du Musée national de Versailles, et notamment Alexandre Aral en tant que directeur du, euh, du département des sculptures, a entrepris une restauration complète de ces bustes et de ces consoles, et dans le cadre de cette opération, euh, qui se déroule euh, depuis lors, l'étude historique préalable m'en a été confiée au moment de la dépose des 15 bustes les plus en danger, qui, euh, je dirais, ne tenaient plus que par la force de l'habitude. J'ai donc entrepris euh, de confronter les documents d'archives, les dessins du fond Robert de Cotte, qui nous a été, euh, je dirais, brillamment présenté euh, ce matin, euh, le, les fonds du cabinet des arts graphiques du Louvre, les collections de sculptures de Versailles, bien entendu, euh, du Louvre, d'un certain nombre de musées français et européens, ou encore des collections euh, privées, et surtout les dépôts lapidaires, euh, j'y euh, reviendrai tout à l'heure, on retrouve parfois des, euh, des bustes euh, réduits à leur état euh, de fragments. La première mention des bustes euh, sur les façades de la cour de marbre date du 4 mai 1665. C'est la toute première occurrence dans les archives. Louis Petit, qui était le contrôleur des bâtiments, euh, tenait informé euh, Jean-Baptiste Colbert de l'avancement du chantier euh, versaillais. Et cet auteur mentionne dans son rapport, je cite, « que l'on avance fort la décoration des façades des murs dans la cour » et vous verrez beaucoup de bustes posés. Ce rapport intervient quelques mois avant le voyage en France du cavalier Bernin, qui déclarait au roi, le 7 octobre de la même année, qu'outre que cela, c'est-à-dire la, la possession d'œuvres euh, antiques, euh, que cela donne à un prince de la réputation parmi les étrangers, c'est qu'il y a grande satisfaction à voir de beaux tableaux, de belles statues et des bustes, qui ramène à l'esprit la ressemblance des grands hommes et leurs actions, et, servant d'entretien, donne de l'émulation et du désir d'en imiter les vertus. Louis XIV possédait déjà un certain nombre d'antiques qu'il avait obtenus en confisquant la collection de son surintendant des finances, Nicolas Fouquet, en 1664, mais surtout, peut-être le plus gros noyau euh, d'importance, c'est l'achat de la collection du cardinal de Mazarin l'année suivante, en 1665. Alors, une source de choix, bien que un petit peu rebutante au, au premier abord, sont les comptes des bâtiments du roi, qui sont encore conservés et qui ont été admirablement édités par Jules Diffray, qui se rapportent eh bien, aux différents paiements pour la floraison de bustes, couvrant la petite cour, euh, fermée encore par des arcades maçonnées. On le voit très bien ici euh, dans le fond, seule euh, la petite cour de marbre était euh, parsemée de ces bustes. Alors parmi tant d'autres, euh, plusieurs dizaines, j'ai relevé plusieurs dizaines de paiements, mais je, je peux vous citer le 12 juin 1665, un paiement de 900 livres à Antoine Poisson, le sculpteur, à compte des bustes et consoles qu'il fait pour Versailles. À chaque fois, on, on essaye d'associer les deux, on paye les deux, et le support, et le buste qui, qui va dessus. Alors, je peux vous citer également, euh, durant le mois de juillet 1865, un certain nombre de paiements qui euh, viennent euh, confirmer euh, l'accélération du chantier, toujours Antoine Poisson, les bustes et consoles qu'il fait 
pour les bustes de la cour de Versailles, encore le 24, lorsqu'il est associé à Henri le Grand pour le parfait paiement des consoles, et enfin le 24 à Pierre Chénault, euh, ce petit trio, euh, pour la fourniture de bustes euh, de marbre et en avoir rétabli plusieurs pour Versailles. Alors les premiers bustes semblent alors être des créations d'après l'Antique, or dès 1665, ces mêmes comptes des bâtiments du roi rapportent plusieurs achats de bustes. Le 3 juillet, un paiement au marchand, euh, au marchand Jean Baudin pour l'achat euh, de sept bustes de marbre blanc, tous de deux pieds et demi de haut. Le 1er mars 1670, à Lucas pour trois bustes, et encore, je pourrais vous citer euh, le paiement du 1er juin 1674 à Duglé pour quatre bustes antiques qu'il a vendus. Les commandes s'accélèrent véritablement entre 1670 et 1674, au moment où le château est prolongé de chaque côté de la cour royale au moyen de deux ailes symétriques. Ces deux ailes bénéficient dès lors de la même décoration que les façades de la petite cour de ce qu'on a pu appeler le logis privé du roi. Plusieurs paiements attestent de cette reprise de la création sculptée, le même guyot à compte de six bustes qu'il a fait à six têtes antiques pour Versailles, et parmi ces bustes choisis, certains sont également des antiques ou fragments d'antiques montés sur des bustes modernes et qui nécessite alors une restauration, et on peut penser à celle, euh, je, je, je la cite parce qu'elle a été rémunérée extrêmement cher, euh, celle du 25 mai 1870 à Pierre Chénault. Mais aussi au cour, dans le courant euh, du mois de juillet 1871, à Garnier, pour avoir restauré plusieurs bustes de marbre mis au magasin du roi, ou encore en mars 1672, pour neuf bustes, tant neuf que restaurés, qu'il a fourni pour le service du roi. Enfin, j'en citerai un dernier, celui du 23 septembre 1670, à François Girardon, pour ce qu'il a payé à plusieurs sculpteurs qui ont fait 36 corps de bustes et restauré les têtes qui ont été données au magasin du roi. Du 5 mai au 9 juillet 1970, Guyot est de nouveau rémunéré à compte des bustes qu'il a fait à six têtes antiques. Pour illustrer cet exemple, un buste de, de ce même type est encore conservé, le buste de Dame Romaine, qui euh, était placé sur la façade nord de la cour royale. Le responsable de l'atelier euh, de restauration des sculptures de Versailles a pu établir que la tête de, la dame, de cette dame romaine était antique. Elle a été installée sur un buste moderne grâce à un montage au plâtre et une ancienne reconstitution de ce même matériau de mauvaise facture réalisée au niveau de ses cheveux et un fragment du nez avait été rajouté et sont ici euh, déposés sur euh, la, la photo de droite. Alors, les comptes des bâtiments du roi sont, je le disais, la seule source qui concerne l'installation de ces bustes et qui l'atteste. Ils renseignent dans un premier temps sur le nom des sculpteurs qui ont participé à ce chantier et parmi lesquels euh, le, le, le moindre quand même, euh, François Girardon lui-même. Et cette source nous apprend également que ces bustes ne sont pas des créations euh, ex nihilo, mais pour certains, des antiques, fragments d'antiques, ou considérés euh, comme tels. Alors ces fragments, dont le mode d'acquisition reste euh, encore inconnu, étaient conservés dans le magasin du roi. En effet, dès 1679, Jean-Baptiste Colbert souhaite que le directeur de l'Académie de France à Rome, créé en 1666, réalise, je cite, « un mémoire de tout ce qu'il y a de beau à Rome en statues, bustes, vases antiques et tableaux, en marquant en marge ceux que vous avez déjà fait copier et ceux qui restent encore à faire copier ou en peinture ou en sculpture. » Alors ce mémoire était certainement accompagné de dessins pour faciliter le choix de la surintendance, voire du roi lui-même, 
puisque, il faut le rappeler, à partir de 1701, la chambre de Louis XIV est placée au centre du château, elle donne sur les cours, et donc euh, cette profusion de bustes euh, était un petit peu la, la vue matinale euh, de Louis XIV. C'est une sorte, il y avait euh, ces fenêtres données donc, sur, sur cette collection de plein air euh, que constitue également euh, l'ensemble du parcours euh, des jardins à Versailles. Alors André Filigien, dans sa description sommaire du château de Versailles, parle ainsi d'une infinité de bustes de marbre sur des consoles. Voilà, c'est une des descriptions les plus précises. Infinité de bustes de marbre sur des consoles. La gravure de Jean Le Pôtre, euh, représentant le Medianoce euh, donné en 1674 euh, dans la cour de marbre, pendant la fête célébrant la conquête de la Franche-Comté, eh permet de se figurer l'emplacement des bustes, mais surtout... Euh, l'effet global de cette profusion de sculptures, d'autant plus remarquable euh, qu'elle était éclairée euh, lors de, de ce repas euh, par une colonne de lumière conçue par Carlo Vigarani euh, et qui s'est lar largement inspirée de la colonne Trajane. Là aussi, euh, l'inspiration antique est tout à fait palpable. A plus forte raison, euh, la blancheur du marbre est magnifiée par le fond rouge euh, des briques et la multitude des bustes anime et souligne la structure architecturale. Le manuscrit euh, de Claude Denis fait un éloge poétique euh, de ces façades. Je vous ai reproduit ici cette citation. On y voit quantité de bustes d'empereurs dont les noms autrefois imprimaient des terreurs, comme ils portaient partout et leurs règles et leurs armes, leur bruit seul effrayait et donnait des alarmes. Ils parlent maintenant à l'honneur de l'État et rien n'est dans ce lieu qui n'ait beaucoup d'éclat. Le nombre total de bustes euh, sur les façades des cours, euh, faisant de cet espace un véritable sanctuaire de l'Antique, pendant cette période, reste encore véritablement euh, inconnu. Mais l'état général des ouvrages de sculpture, placés dans les jardins de Versailles, le veille le 1er janvier 1694, est la première source qui mentionne 84 bustes de marbre blanc dans les cours. Malgré tout, la provenance de ces nombreux bustes reste entièrement inconnue. Ils pouvaient être entièrement ou partiellement antiques, ou du moins considérés comme tels, ou bien entièrement modernes. Car au-delà de la fidèle copie témoignant d'une vision puriste de l'Antiquité, les artistes de la fin euh, du XVIIe siècle n'hésitent pas à interpréter, à améliorer, et corriger des œuvres antiques. L'inventaire euh, général euh, des groupes de figures, statues, termes, bustes, placés tant dans les maisons royales que les magasins, rédigés en 1707, mentionne encore 84 bustes, ce qui est assez rassurant. Il décrit précisément chaque buste avec une phrase laconique. D'une grande richesse, cet inventaire précise pour chaque buste son état de conservation. Dès lors, il est possible de relever l'état général de la statuaire des façades, qui est parfois très lacunaire. Je vous en cite euh, quelques, euh, quelques passages. « Col cassé et menton emporté, haut de la tête jusqu'au front est cassé, un morceau de draperie sur le devant est emporté, la joue gauche est cassée au travers de la bouche et du col. » Les parties saillantes, et donc les plus fragiles, euh, sont brisés. J'ai répertorié dans cet inventaire de 1707 pas moins de 19 nez et 39 cols qui sont mentionnés. Malheureusement, les auteurs de ces inventaires n'ont laissé aucune indication afin de connaître leur démarche topographique. Il est impossible de savoir par quel buste les auteurs ont débuté et quel chemin de main ils ont choisi. Bien que ces documents soit euh, d'une grande richesse pour l'histoire euh, de cette collection, ils ne permettent pas de connaître l'emplacement de chacun. Et je renvoie ici euh, au dessin de la surintendance qu'on a vu euh, ce matin, qui permettent eh d'illustrer euh, une partie de ces bustes qui euh, étaient en magasin, euh, mais donc du coup pas ceux qui étaient sur les façades au moment de l'inventaire de, de 1707. En 1722, c'est la seconde source considérable et la seule qui s'étend sur cette collection. L'année du retour de la cour à Versailles, un autre inventaire est rédigé par François Benoît Massou, 
c'est l'inventaire général des figures, groupes, termes, bustes, où il était observé ce qui est antique et ce qui est moderne, avec leurs attributs, dimensions, mutilés, cassés et restaurés, selon la recherche exacte qui en a été faite pendant le dernier mois de l'année 1722 par le sieur Massou, sculpteur de sa majesté et de son académie. Cet inventaire est commandé par le duc d'Antin, de nouveau sur un tendon des bâtiments. Ce document, d'une richesse incroyable, avait pour principal objectif de faire un état des lieux de l'ensemble des maisons royales. C'est un qui renvoie également au dessin de la surintendance, euh, qui sont tous les deux couplés à un outil de, dé... de gestion des collections exposées, au même titre, euh, je le disais, que ces dessins qui mentionnent pour chaque description l'identification, les matières, les dimensions, les parties antiques, et ce qui est beaucoup plus important euh, en 1722, un constat d'état. Chaque buste y est décrit, donc, euh, en précisant son état, non pas l'état de sa euh, facture, comme on, on a pu euh, s'interroger ce matin sur les dessins de la surintendance, mais bien l'état du buste sur place, et on va voir pourquoi. Ce qui pourrait expliquer euh, le choix du sculpteur Massou pour la rédaction de l'inventaire. Oui, il fallait quelqu'un euh, de spécialiste de, de, de ce type euh, de constat d'état, et quelqu'un du, du métier, tout simplement. Ce recueil donne une description topographique euh, des œuvres du roi et la gravure de Louis sur Hugues, représentant l'entrée de l'escalier des ambassadeurs entre 1721 et 1728, ne montre aucun buste mutilé. L'emplacement des bustes de la gravure ne semble pas correspondre euh, à l'ordre établi euh, dans l'inventaire de François de Massou. Euh, elle permet néanmoins d'illustrer certains bustes connus par leur seule description. La gravure est assez euh, précise pour qu'on puisse identifier une partie des bustes. On le verra. Alors, de façon méthodique, l'auteur de l'inventaire décrit avec forte précision l'ensemble des bustes en débutant par l'avant-corps du fond de la cour de marbre à l'étage devant la chambre du roi. Et je reprendrai l'exemple de la dame romaine de tout à l'heure, pour laquelle l'inventaire décrit un buste de femme dont la tête est antique jusqu'au dessous du menton, donc qui confirme bien que la tête euh, est antique et est rapportée, inclinant sur l'épaule gauche, le morceau de draperie qu'elle a sur l'épaule droite, sur laquelle est un bouton, lui couvre la mamelle droite et passe sous la gauche, laquelle est nue, son pied douche et de marbre blanc. On a ces quelques lignes à chaque fois pour chaque buste, ce qui en fait une source euh, assez considérable. Les constats d'état euh, rappellent, euh, et pré... enfin, qui sont présents euh, dans les descriptifs euh, de l'inventaire, euh, ni d'engager des restaurations des bustes euh, les plus endommagés. Et en effet, euh, Jean Hardy a réalisé, euh, quelques années après, je cite, « une revue de tous les bustes de marbre, tant dans la cour de marbre que dans la grande cour, en avoir descendu huit qui étaient ruinés et prêts à tomber, et les avoir fait reporter au magasin. » et faire apporter huit autres, donc ça ne pose aucun problème d'échanger euh, les bustes qui sont sur les façades, que l'on a reposé sur les mêmes consoles, et refait des nez de plâtre à huit autres bustes, et des mentons, et des bouches à plusieurs autres, comme aussi un qui est sur le balcon du roi, auquel l'on a remis tout un côté du visage, et restauré douze consoles qui étaient écornées, et visité tous les bustes, et restauré plusieurs pédouches, jusqu'au nombre de 80. Alors l'échange et le remplacement d'un certain nombre de bustes rend particulièrement difficile du coup cette étude sur le long terme. Le même Hardy est chargé dès le 2 mai 1726 de restaurer et de mettre en place un buste de marbre de la cour du château qui est tombé au-dessus de la console. Tombé et donc éclaté, et c'est là où je me permets pendant 30 secondes une insertion sur le tout début du 20 e puisque c'est le seul moment où c'est parfaitement documenté, et on retrouve euh, ici ce type de buste, et voilà pourquoi j'ai dû aller écumer les réserves lapidaires euh, de Versailles et du Louvre, puisque ce buste euh, 
ici d'empereur romain euh, à gauche euh, est tombé en 1963 et il le fragment à droite de ce même buste, euh, fragment de plastron, est encore conservé euh, dans les collections de Versailles. Alors jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'entretien et les mouvements des bustes restent inconnus. Une recherche approfondie dans les réserves du château a permis d'identifier ce buste de dame romaine qui correspond à la description de l'inventaire. Le buste est d'une grande importance car il est représenté, c'est ce que je vous disais, sur l'estampe de Louis sur Hugues, vue extérieure de l'entrée du grand escalier du château de Versailles. Le document à droite étant gravé, il est nécessaire de l'imaginer inversé afin de pouvoir montrer le buste tel qu'il est et vous noterez donc que le, la draperie qui passe sous la malade droite est bien absolument correspondante. L'ensemble des bustes euh, est déposé en 1792. Je vais terminer avec la Révolution française qui nous aura permis de, de passer en revue l'historique de ces bustes entre 1665 et la Révolution. L'ensemble est déposé en 1792. L'inspecteur général Jean-François Heurtier charge les sculpteurs Jules Hugues et jean Siméon Rousseau de déposer avec soin la moitié des bustes du pourtour de la cour de marbre, puis les avoir transportés et rangés dans un magasin, les y avoir ensuite numérotés, ce qui permet de renvoyer euh, aux, aux inventaires qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était pour le côté nord, et les mêmes sont chargés, à la fin du mois de septembre, de déposer avec soin l'autre moitié des bustes en marbre scellé au pourtour de la cour de marbre, transporté, numéroté, dans un magasin. À ces deux interventions s'ajoute un attachement de journée de compagnons marbriers et de garçons employés, je cite, pour la dépose de 36 bustes en marbre blanc dans la partie du nord faisant le pourtour des susdites cours, étant posés sur les consoles et agrafés auprès le mur sur deux rangs de hauteur, et, et ça se vérifie encore aujourd'hui, chaque buste comporte euh, dans son dos incrusté un goujon en cuivre sur lequel euh, vient se déposer euh, une agrafe. Les registres des magasins, des vitriers près de l'Opéra, gardent ainsi la trace de 73 bustes d'empereurs, la plupart mutilés, provenant de la cour de marbre, entrée le 5 novembre 1792, donc seulement 73 en entre, pas 84, et on voit que le constat de tas est assez alarmant, la plupart mutilés, ce qui explique euh, peut-être pourquoi euh, l'historique euh, de ces 84 bustes, dans le, le 19e siècle et le tout début du 20e, euh, montre euh, une chronologie assez chaotique et surtout le remplacement progressif euh, de copies. Alors des, des bustes viennent d'autres établissements. Euh, et, et on essaye, à la toute fin du XIXe siècle, d'avoir à peu près une façade complète. Alors cette étude des 84 bustes ornant les façades du château euh, depuis 1665, à partir d'une analyse précise des documents d'archives et notamment du seul relevé topographique, j'insiste parce que c'est assez rare euh, dans, dans, dans l'histoire de, de la sculpture à Versailles, euh, le seul relevé topographique connu qui est l'inventaire de 1722 eh bien, a permis de mettre en lumière une chronologie d'installation des mouvements et des restaurations de ces empereurs romains et impératrices romaines jusqu'à la toute fin du XVIIIe siècle. Poursuivre l'étude du XIXe siècle à nos jours permettrait de remarquer que les bustes en partie antiques ont ainsi peu à peu euh, disparu pour laisser la place à des sculptures modernes. Alors, incarnation la plus aboutie pour la statuaire côté ville de euh, ce que Castiglione a appelé la Magnificentia des souverains de Versailles, les bustes d'empereurs et d'impératrices romaines confortent la grandeur de ces princes. Pourtant, toute l'histoire de ce décor reste encore méconnue par l'absence de documents sur la situation des XVIIe et XVIIIe siècles. Je terminerai en, en disant que actuellement puisque la campagne de restauration est encore en cours, euh, tous les, toutes les consoles ne sont pas pourvues, et c'est peut-être aujourd'hui, pendant euh, la dépose de ces, de ces bustes, que l'on pourrait avoir la version, la vision la plus fidèle de ce que Louis XIV a pu connaître avec ce changement, ces chaises musicales de bustes. Je vous remercie.